こんにちはピンクですこんにちはマンズです今回はマンズマンズワールドで今年お送りした29本の動画の中から食事や温泉が特に良かった宿などのベスト3を私たちの独断と本編で分かりやすく紹介していこうと思います今年はゴールデンウィーク直前のマンズの一人旅以外は全てピンクちゃんとの旅行費になりますご覧になっていない方はぜひこの機会にマンズの盛岡一人旅もご覧になってみてくださいね愛車 B ちゃんとの別れが近づき愛車と共にぶらり訪れた飯波東部の町若き日の宮沢賢治や石川卓木の残した足跡をたどってみたり北国の名物グルメを堪能したりととても実りのある旅でした二人旅で行った新潟旅も私は思い出深いわ新潟ならではの海の幸や日本酒もたっぷり堪能してマンズマンズワールドでは初のゲスト出演となる友達ののりちゃんとの再会も嬉しかったなその日本は夕食は外で朝食はホテルでのバイキングでどちらもその土地の食材を生かした美味しいお料理でした。次に今年の特徴の一つとして昨年より再開した伊藤園旅が8本とまだお送りしていない旅が5本ありうち3本は昨年の宿泊ですので今年は10回も伊藤園の宿に泊まりましたですので本編とは別に今年お送りした8本の伊藤園旅からもベスト3を選出したいと思いますまずは今年3月に山梨県内では初となる伊沢温泉にオープンしたばかりのホテル君よしは山梨ならではのワインも美味しくいただけて首都圏からの近さもおすすめのお宿でした距離は少し遠くはなるのですが福島県飯坂温泉の伊藤園ホテル飯坂加納屋や,や長野県の徳倉神山田温泉にあるリバーサイド上田館は食事内容もよく温泉も素晴らしかったですリバーサイド上田館の見晴らしの良い消防風呂やホテル飯坂、加納屋の貸し切り風呂は思い出深いです次に惜しくもベスト3から漏れてしまった私お気に入りのお宿を2つピンクショーとして紹介させていただきますまず1つ目は静岡県熱海温泉の魚岬ホテル熱海の夜景を眺めながらの温泉やエビフェア開催中だったバイキングも美味しくとっても満足のお宿でした2つ目は栃木県湯西川温泉のホテル湯西川湯西川を望みながら浸かる貸し切り風呂が最高旧番旧ホテルだった宿は高級感があってお部屋も食事も大満足ベスト3に入ってもおかしくない内容で最後まで悩みましたでは行ってよかった伊藤園の宿ベスト3の発表です第3位静岡県土井温泉伊藤園ホテルといって高台に位置し取り随一と言っても過言ではない絶景が伊藤園ホテルとい最大の魅力現在大浴場の露天風呂が使えないためその点は少しマイナスなのですが鶴ヶ湾の絶景を眺めながら浸かる客室内露天風呂が大きくて開放感も抜群別注でいただいた金目鯛の煮つけも大きくて美味しかったな通常のお部屋であれば料金はさらにお手頃に静岡の地酒を堪能できるのも魅力の一つですまた帰り道に寄った沼津市にある深海魚水族館も楽しかったです続いて第2位伊藤園リゾート熱海近所館伊藤園リゾートならではの充実の食事内容も高評価バブリーなムード全開の温泉には銀シャチのレリーフもロビーや御用館のお部屋も高級感があり素敵でした本来なら1位であってもおかしくない内容でしたそしてお待ちかねの第1位は福島岳温泉鏡ヶ池壁山亭2位の熱海金城館とも僅差でピンクちゃんとも悩み抜いたのですが岳温泉の圧倒的な温泉の良さで1位とさせていただきました美味しく高級感のあるお膳プラスハーフバイキングのお料理もこの1位にふさわしい内容落ち着いた鏡ヶ池の雰囲気や日本松出身の高村千恵子の記念館を訪れたのもいい思い出になりましたまた別注にはなりますが世界一の称号チャンピオン酒の日本松のお酒奥の松はお酒好きには楽しんでいただきたい一品です以上今年行ってよかった伊藤園の宿ベスト3でした続きまして今年入ってよかった温泉ベスト3の発表です特に濁り湯など泉質に特徴のある9つの宿をノミネート伊藤園からは先ほどの鏡ヶ池壁山亭も泉質前回お送りした草津温泉の大東館も湯畑源泉を贅沢に使用した素晴らしい温泉でした岩手県の松川温泉も乳白色の湯が関東近郊ではあまり見ない温泉らしい白い濁り湯が素晴らしかったです今年の春先に訪ねた長野県の渋温泉
金具屋もさまざまな貸し切り風呂で温泉も楽しめ映画「千と千尋の神隠し」のような建物の雰囲気も相まってまさに歴史の宿という感じでとても素晴らしかったです。近くの地獄谷の園公園で温泉に浸かるお猿も可愛かったわまた惜しくもベスト3には入りませんでしたが同じく長野白骨温泉白船グランドホテルの乳白色の温泉もとても気に入りました朝食の温泉が湯がとても美味しくて今まで何度か温泉を試したことがあったのですがこの白骨温泉のお湯が一番美味しかったです泉質のみならず施設面も充実した温泉が上位を獲得しましたそれでは温泉部門ベスト3の発表です同率第3位最初の紹介は群馬県伊香保温泉ホテル展望美しい庭園を眺めながら浸かる大小の露天風呂や大きな大浴場に伊香保ならではの小金の湯も楽しめる豊富な温泉が高評価でした都心からの近さも魅力よねバイキングも美味しく私たちの食事会場は1階だったもののグレードの高いプランでは展望ダイニングでのお食事も選べてぜひ再度泊まってみたいお宿でした続いて同率第3位のもう一つの宿は栃木県ラス温泉サンバレーナスフォレストビラ私たちが行った時は工事中ということもあり入れる温泉は少なかったのですがオリエンタルガーデン内の湯どころヒノキはラス温泉台東から1300年の歴史を持つ鹿の湯を思わせる乳白色の湯温泉が大変心地よくまるで秘湯の宿のような温泉体験ができましたサンバレーナスはとても広く数種類の宿から選ぶことができるのでぜひ他のタイプの宿も泊まってみたいわオフシーズンのお部屋を任せプランだったので衝撃のお値段で泊まれたのも魅力のポイントでした続いて第2位は群馬県草津温泉ラビスタ草津ヒルズ強烈リゾートが運営する人気のお宿湯畑湯川バンダイ港と3つの源泉が楽しめて草津の街並みを見下ろしながら温泉に浸かるというここでしかできない温泉体験は本当に貴重今まであまり行ってなかったのですがマンズはこれをきっかけに露天風呂付き客室にはまってしまいそう4つの貸し切り風呂も魅力のポイントでしたが大浴場派のピンクちゃんはもう少し大浴場が大きければここが1位だったかなと贅沢を言っていました続いて第1位は宮城県鳴子温泉の鳴子ホテル。大きな大浴場に露天風呂、並々と注がれた源泉かけ流しの温泉は、彩り豊かにさまざまな色に変化する神秘の温泉、今までに入ったどの温泉とも似ていない、不思議な温泉に魅了されてしまいました。館内にたくさん飾られたこけしも可愛く、素晴らしかったお食事はまた後ほど、ぜひまた行ってみたい温泉地だったわ。以上、今年入ってよかった温泉ベスト3の宿でした。さて続いてのお食事部門の紹介の前に12月21日集計の今年の視聴数ランキングをベスト10形式でお送りしようと思いますまず10位から6万4822回の栃木県那須温泉サンバレーナスフォレストビラ続きまして9位7万282回の長野県白骨温泉白船グランドホテルこちらは上高地散策もたくさんの人にご視聴いただき多くの票を獲得しました8位9万914回の福島県東山温泉本宿東方温泉ランキングでは選出を重視したチョイスだったため惜しくもノミネート外でしたが会津若松の街を望みながら浸かる温泉がとても素晴らしく高級感あふれる館内など施設面もとても素敵でした続きまして7位10万208回栃木県鬼怒川温泉ホテル11月の公開ながら高い関心を集め10万回以上再生の高視聴数を獲得いたしました続きまして6位10万6138回の新潟県瀬並温泉大江戸温泉物語プレミアム塩味噌今年お送りした唯一の大江戸温泉物語の宿になってしまいましたが施設面やお食事温泉も素晴らしく大江戸温泉物語トップクラスの宿でした大江戸温泉はこの冬も新作動画のアップも予定しておりますのでぜひ楽しみにしていてくださいね続きましてベスト5この後のランキングでも上位に食い込む宿ばかりですのでここからは駆け足で紹介させていただきます第5位11万2016回の視聴数を獲得した群馬県伊香保温泉のホテル展望第4位12万266回の視聴数を獲得した静岡県熱海温泉のグランドエクシブ初島クラブ第3位14万7730回の視聴数を獲得した宮城県鳴子温泉の鳴子ホテル第2位
19万3919回の視聴数を獲得した静岡県稲取温泉の稲取銀水槽そして栄えある第1位は20万3045回の視聴数を獲得した今年の7月に待望のリニューアルオープンを果たした静岡県熱海温泉のホテルニューアカオオーシャンウイングたくさんのご視聴ありがとうございましたさてそれではお待ちかねのお食事部門をバイキング宿部門とは別に海石料理が美味しかったお宿ベスト3をまずはじめに紹介させていただきます今年公開の動画の中で海石料理のお宿は発見今年初めに行った赤沢温泉ホテルは伊豆近海の海の幸満菜の素晴らしい海石料理朝食バイキングも素晴らしく館内でいただいたランチも良かったですただ私たちが行ったのはまだ DHC 運営の最終日だったので現在はもしかしたら内容が異なっている可能性があるので残念ながら船内とさせていただきました岩手県松松川川温泉松川荘は素朴な家庭料理風の味付けでとても豪華だったのを覚えています旬の山菜はまさにここでしかいただけない賃金宿もまるで祖母の家に泊まりに来たような温かみを感じさせてくれるお宿でした暑がりの私は暑いくらいだったけどね暑いつながりで言えば亀の井ホテル日本湯西川もお食事会場が暑かったけど焼肉好きの私は違う意味で暑くなったわうんタレも美味しいし特に栃木ブランド豚肉の日光豚が美味しくてマンズも熱くなりましたおかゆの朝食も私的には量もちょうどよく美味しかったです長野県渋温泉金具屋の渋の自分にも美味しかったな信州牛のすき焼きプランもあったけどマンズは自分ににしてよかったです信州ならではのお蕎麦や信州サーモンのお作りも美味しかったでもちょっとお豆腐が多かったかな長野県白骨温泉白船グランドホテルの料理も洗練されていて素敵だったわステーキも美味しくさほど海鮮好きではない私は山の宿の方が高評価よそれではベスト3の発表です第3位群馬県草津温泉のラビスタ草津ヒルズ和食好きの私たちにとって洋食で3位というのはとっても入れそれだけお料理も美味しかったわ中でも私はシャンピニオンのスープがお気に入り和牛のローストビーフやラウンジでいただくソーセージの美味しさもたまらなかったわマンズは何と言ってもキャベツロール浅草間の巣の監修でまさに歯のいらない飲めるような食感は驚愕でしたバラエティ豊かな朝食バイキングもとても美味しかったです続きまして第2位は海鮮好きなマンズの推しで静岡県稲取温泉の稲取銀水槽に以前行った動画島の乳銀水産も素晴らしかったですが銀水グループは魚介の目利きもお料理の技術も群を抜いて素晴らしいこういうバイキングでは絶対にいただけない料理を前にするとチャンネルの方向性すら変わってしまいそうです。私も銀水槽さんのお魚はどれも美味しくいただけましたでも私が一番印象深いのは朝食で大好物の伊勢海老のお味噌汁がバイキングでたっぷりいただけたこと朝食も美味しかったしインクルーシブサービスのラウンジでいただく静岡ビールは格別だったな温泉もお部屋も満足度が高くマンズ的には今年行ってよかった宿ナンバーワンですそしてそんな宿を抑えて夕食海石料理の部で1位を獲得したのは静岡県熱海温泉のグランドエクシブ初島クラブ最初は中華のフルコースと一体何が出てくるんだろうと不安混じりの2人でしたがその予想は見事覆されました中華の枠に収まりきらない初島の海の幸を存分に生かしたお料理の数々美味しいを通り越し衝撃的でもありましたほんと普段の私たちからしたら全てが驚きの連続でした広大な施設に税を極めた館内海へと続くインフィニティ温泉もまるで相模湾を独り占めにしているような感覚になりました初島という素晴らしいロケーションも相まって一生忘れられない旅になりました私の今年行ってよかった宿ナンバーワンは圧倒的にこのグランドエクシブ初島クラブだわジャーニーはうんどこも良かったけど私は久しぶりの教養カラオケを楽しんだ伊藤園の鏡がいて壁山天が思い出深いわというわけで行ってよかった宿ランキングは2人でちょっと温度差があるので計測不能です続きましてバイキング宿部門には11軒の宿がノミネートカニ好きマンズはカニ食べ放題の宿に高得点をつけがちですがピンクちゃんはほとんどカニを食べないのでここでも少々温度差が見られましたこの3つの中ではサンバレーナスがカニ以外のお料理も種類が豊富で一番美味しかったような気がしますマンズはどの宿もカニが太くて
ジューシーだった思い出しかないが確かにカニがあると他のお料理の印象が弱く感じる傾向はあるかもしれないねアトマンズがバイキングの印象が深かった宿といえばサンライズクジュークリも良かったな新鮮なキンメダイのお刺身をこれでもかと平らげましたそうねキンメダイはもちろんナメロウなども美味しかったわでも私は初めて行った静岡県自然寺温泉湯めぐりの宿桂川がヘルシーなお料理が多くてとても気に入りましたそしてマンズの言う通り7つの貸し切り温泉は最高7つもあるのでさほど待つこともなくここも動画関係なしにまた泊まりに行きたいやだねそういう意味では酒好きのマンズは新潟県瀬波温泉大江戸温泉物語プレミアム塩味噌はとても印象深かったです新潟ならではのお料理の数々や自分へのお土産で買った酒や酒浸しも美味しかったなお天気はいまいちでしたが温泉も素晴らしくまた行きたくなる宿でしたそして今年は何と言っても最多の視聴数も獲得したホテルニューアカンは外せないわね種類豊富な多彩なバイキングはお味も抜群で見事なカムバックを果たしたと言えるわねスパリウム錦のおしゃれにデザインされた温泉も秀逸ホテルニューアカンは今や予約も取りづらいほどの人気だそうでここからがベスト3なのねもうで尽くしたかと思っちゃったわそれでは第3位福島県東山温泉温宿東方ここは施設や温泉の素晴らしさはもとよりお食事も素晴らしかったわ素朴ながらも城下町会津若松の豊かさを今に伝える小じゆなどの郷土料理も興味深かったですが私はやっぱりステーキが美味しかったマンズはそんなに好きではないと言ってたくせに松茸のドビームシーをおかわりしてたわねやっぱり久しぶりの松茸は他のキノコとは別物でしたこの時は夜景の見えるお部屋にしたり飲み放題もたっぷり楽しんだりといい旅だったなと思い出します実際泊まったのは昨年の紅葉の時期だから随分昔に感じるわねそれでは続きまして第2位は宮城県鳴子温泉の鳴子ホテル温泉部門1位に続いてバイキング部門でも2位と高得点を獲得お料理も美味しかったわ特に印象深かったのは大きなホタテがゴロゴロと入ったパイ包み焼き小餅あゆや有頭エビの塩焼きも大きくてどれも美味しかったな朝食のお雑煮の美味しさも忘れられませんそしてマンズマンズワールドが選ぶバイキングの美味しい宿2023第1位は栃木県鬼怒川温泉の鬼怒川温泉ホテル現存する日本最古のリゾートホテル日光金谷ホテルおルーツに持ち昭和6年創業という由緒正しい歴史あるホテルその伝統を継ぐお料理の数々は極厚のローストビーフをはじめ卓越した技術を感じさせる美味しさでしたまたバイキングで見ることはまずありえない本マグロのお刺身やイクラのこぼれ寿司など水前の品々が所狭しと並んでおりましたもちろん鬼怒川の眺めを望むお部屋や露天風呂をはじめた災な湯を楽しめる温泉もまた大変魅力的なお宿でしたそれでは最後になりますが私たちの思考の違いやどのお宿も素晴らしいため総合的なランキングをつけることは差し控えたいのでその代わりこの内容でこのお値段という驚き残すガヤドベスト3をお値段も含めて紹介させていただきますもちろん全てがコスパ満点の伊藤園の宿はこのランキングの対象外とさせていただきますあしからずご了承ください部屋や曜日によってお値段がお高かったりするので惜しくもベスト3にはなりませんでしたが私たちはとても安く泊まれた静岡県熱海温泉ホテルニューアッカーを,を自転とさせていただきますこれは初めて利用するゆこゆこでピンクちゃんが見つけてきてくれた復活オープン記念特価プランでそのお値段なんと1泊2食付き2名分合計2万5600円税込みお部屋が和室 7.5 畳と狭めではありましたがきちんと2人座れる椅子とテーブルのある広縁もあり私たちはほとんど狭さを感じませんでしたそれではマンズマンズワールドが選ぶ驚きのコスパ宿第3位は宮城県鳴子温泉の鳴子ホテル温泉部門食事部門の入賞に続きコスパ宿でもなんと3位を獲得そのお値段なんと1泊2食付き2名分合計2万6600円税込みこれだけの温泉やお料理を楽しめて1人1万円台前半のお値段は驚異的ですね続きまして驚きのコスパ宿第2位は栃木県鬼怒川温泉の鬼怒川温泉ホテルやはり食事の良さが素晴らしかったお宿ですのでこの結果は納得ですさて気になるお値段は1泊2食付き2名分合計2万7400円税込み
4500円引きという高額クーポンがゲットできたのもこの安さの秘密ですがこの贅沢な食事をこのお値段でというのは驚きを通り越してひっくり返りそうですそしてマンズマンズワールドが選ぶ驚きのコスパ宿2023第1位は栃木県那須温泉のサンバレーナスお値段は驚きの1泊2食付き2名分合計1万800円税込みこれはオフシーズンということもあり全国旅行支援がどうなるかも未定の段階で1万9800円のお部屋お任せプランにした上にジャランのクーポンフェス5000円分とラス町の特別クーポン4000円分が併用できたことでこの料金が実現しました私たちはほとんどの旅でジャランの高額クーポンをゲットすることでこの低価格での旅を実現しています。今年も残すところあとわずかこれが私たちが今年お送りする30本目の最後の動画になります現在新年用の特別番組の制作に励んでおります過去最大級の長編のためリツアップとはまだ言えないのですが楽しみにしていてくださいそれでは皆様今年も大変お世話になりましたメリークリスマス良いお年をお迎えくださいそれでは来年もまた超コスパ旅マンズマンズワールド楽しみにしていてくださいね。